Hey friends, welcome to Exam Partner Channel. मेरा नाम प्रवीण सिंह राजपुरी और आज के वीडियो में देखने वाले क्या फाइल ऑर्गेनाइजेशन ना वॉट इज फाइल ऑर्गेनाइजेशन या आपका एडवांस डेटा स्ट्रक्चर का एक चैप्टर है जिसमें आपको कुछ यहाँ पे टॉपिक्स पढ़ने हैं जैसे कि फाइल डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट एक्सेस फाइल लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशनल एंड एक्सटर्नल शॉर्ट तो यहाँ पे आपको मैं क्या करने वाला हूँ कि हर एक टॉपिक आपको मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा चैनल के ऊपर तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा ठीक है तो आज की वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे फाइल डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे फाइल की डेफिनेशन क्या होती है फाइल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है तो वो मैं आपको आज की वीडियो में पूरी तरीके से बताने वाला हूँ ठीक है तो आपका पहला टॉपिक क्या है फाइल डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट Now, इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन दिया हुआ है सबसे पहले फाइल का वो देखते हैं उसके बाद में इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या है वो अपन पढ़ने वाले हैं क्या बोला वहां पे फाइल कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इन विच ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड्स ठीक है फाइल क्या आपका ये कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड क्या हमारे को फाइल अब रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या होगा इन विच ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड्स अब वहां पर क्या हो सकता है कि आपके रिकॉर्ड के अंदर वन फील्ड रहेगा या फिर वहां पे उससे ज्यादा फील्ड हो सकते हैं अब कैसे एग्जांपल आपके सामने मान लो आप आपके फील्ड क्या क्या है एक फील्ड हो गया रोल नंबर एक हो गया नेम दूसरा हो गया तीसरा हो गया आपका मार्क्स और चौथा हो गया आपका एड्रेस तो रोल नंबर के अंदर भी आपका डेटा क्या आ रहा है देखो पहले वाले के लिए क्या आया रोल नंबर टेन के लिए क्या क्या यहाँ पे यहाँ पे डेटा आ रहा है टेन नेम आ गया ट्रिपल ए मार्क्स आ गया नाइनटी एड्रेस आ गया एम रोड तो यह आपका क्या पूरा एक एक पूरी तरीके से आपका रिकॉर्ड बन गया ठीक है एक रिकॉर्ड दो एंड तीन अब ये मेरा पूरा क्या होगा ये कि फाइल जनरेट हो गई अब इस फाइल के अंदर मेरा यहाँ पे रोल नंबर टेन का मेरा पूरा क्या यहाँ पे एक रिकॉर्ड है ठीक है उस रिकॉर्ड में रोल नंबर रोल नंबर क्या है मेरा फील्ड हो गया नेम क्या हो गया फील्ड हो गया मार्क्स क्या हो गया फील्ड हो गया और एड्रेस क्या हो गया मेरा फील्ड हो गया अब रोल नंबर क्या है टेन तो अगर मुझे टेन का डेटा निकालना है जैसे मैं टेन नंबर पुट करूंगा रोल नंबर के अंदर वैसे मुझे उसका नाम मिल जाएगा मार्क्स मिल जाएगा और उसका एड्रेस मिल जाएगा हुआ क्लियर अच्छे से तो ये मेरा पूरा क्या होगा एक फाइल हो गई उसके अंदर रोल नंबर नेम मार्क्स और एड्रेस मेरा फील्ड हो गया और इन सबको कंसिस्ट करेंगे तो हम क्या बनेगा मेरा एक वो रोल नंबर टेन का एक रिकॉर्ड ट्वेंटी का दूसरा रिकॉर्ड एंड थर्टी का तीसरा रिकॉर्ड जब हम सारे रिकॉर्ड्स को सेव करते हैं तो एक साथ में उसको हम क्या बोलते हैं एक पूरी तरीके से फाइल बोलते हैं उसको वह क्लियर अब आते हैं आगे वाले पॉइंट के ऊपर वेरियस ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द फाइल आर यानी फाइल के ऊपर आप कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो पहला ऑपरेशन पहला क्या बोला हुआ है कि इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड इनटू द फाइल यानी यहां पे आपको अगर किसी नए रिकॉर्ड को अगर फाइल में इंसर्ट करना है तो वहां पे आप इंसर्शन जो भी आपका ऑपरेशन रहेगा उसको आप वहां पे परफॉर्म कर सकते हो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड यानी मान लो किसी रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है या फिर वो पुराना हो गया या फिर उस रिकॉर्ड की आपको जरूरत नहीं है तो वहां पर आप उस रिकॉर्ड को फाइल के अंदर जाके आप उसको डिलीट कर सकते हो थर्ड क्या आपका अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड यानी अगर मान लो रिकॉर्ड में कुछ अपडेट करना है किसी का मार्क्स अपडेट करना है किसी का एड्रेस अपडेट करना है तो वहां पे आप उस रिकॉर्ड को फाइंड आउट करके वहां पे आप उसको अपडेट कर सकते हो फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है रिट्रीवल ऑफ रिकॉर्ड अब अगर आपको किसी का रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है कि भाई किसी पर्सन है उसको मुझे रिकॉर्ड निकालने की इसका रिकॉर्ड क्या क्या था उसके मार्क्स क्या थे उसके उसका एड्रेस क्या था उसका रोल नंबर क्या था तो वहां पे आप क्या कर सकते हो उस रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हो यानी उसको आप उस डेटा उस रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हो उस फाइल के अंदर से हुआ अपने जैसे से ये था क्या उसका फाइल का बेसिक फंडा पूरी तरीके से अब आगे और आपका एक टॉपिक है जिसका नाम है क्वेरी नाउ व्हाट इज क्वेरी एक सिंपल बेसिक आपको डेफिनेशन दिया हुआ है क्वेरी इज अ बेसिकली अ स्ट्रिंग इन विच कंसिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ की वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर रिट्रीवल ऑफ डिजायर रिकॉर्ड तो इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली ऐसे कि आपको अगर किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अगर फाइंड आउट करना है तो वहां पर आपको एक स्पेसिफाइड की वैल्यू आपको वहां पर देना पड़ेगा कंप्यूटर को तो वहां से आपको क्या मिलेगा आपको जो डिजायर रिकॉर्ड रहेगा जो भी आपको रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है वो आपको मिल जाएगा हुआ क्लियर ये था कि आपका एक क्वेरी अब आते हैं कौन सा आगे वाला फिक्स्ड फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड फाइल ठीक है तो अब फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड फाइल से आप क्या समझते हो कि जो भी आपका रिकॉर्ड फाइल होगा वहां पे आपका जो भी आपका फाइल होगा वो क्या होना चाहिए फिक्स्ड लेंथ रिकॉर्ड यानी उसके अंदर जो भी आप वहां पे रिकॉर्ड सेव कर
द फाइल इन विच ऑल द रिकॉर्ड आर ऑफ सेम लेंथ यानी फाइल के अंदर जो भी रिकॉर्ड आप सेव करोगे अगर वो सेम लेंथ का है या फिर फिक्स लेंथ का है उसको हम क्या बोलेंगे फिक्सड लेंथ रिकॉर्ड फाइल हुआ क्लियर अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं वो उससे आपको पूरा अच्छी तरीके से इस डेफिनेशन का मतलब समझ में आ जाएगा मान लो मैंने एक ये फाइल ली हुई है ठीक है उसमें मेरा एग्जाम नंबर नेम एंड मार्क्स मेरे फील्ड हो गए बराबर 137 का नाम क्या है एलेक्स और मार्क्स है 89 455 का नाम नेम है प्रिंस और मार्क्स है 97 थ्री फोर्टी एग्जाम नंबर है उसका नाम है शेरा और मार्क्स है 67 अब मैंने यहाँ पे क्या किया मान लो मैंने फील्ड लेंथ कैन भी अब ये मेरी क्या फील्ड है अब इनके मैंने क्या किया एक फिक्स मैंने इसका लेंथ ले लिया दैट इज एग्जाम नंबर के लिए मैंने क्या लिया फाइव बाइट्स लिया मैंने ठीक है नेम के लिए टेन बाइट्स और मार्क्स के लिए थ्री बाइट्स तो टोटल कितना हो गया टेन फाइव फिफ्टीन एंड थ्री दैट इज एटीन तो ईच रिकॉर्ड कैन बी एटीन बाइट्स लॉन्ग यानी आपका जो भी ये रिकॉर्ड होगा जैसे वन थर्टी सेवन एल एक्स और एटी नाइन ये आपका एटीन बाइट्स तक ही आएगा या फिर एटीन बाइट्स के अंदर चलेगा कोई बात उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैक्सिमम एटीन बाइट से आपका वहां पे ज्यादा कोई भी डेटा वहां पे आपका रिकॉर्ड पुट नहीं होगा हुआ क्लियर अच्छे से इसलिए यहां पे लिखा हुआ मैंने कि एग्जाम नंबर को मैंने फाइव बाइट्स लिया है नेम को मैंने टेन बाइट्स और मार्क्स को मैंने थ्री बाइट्स लिया तो मेरा टोटल कितना हो गया एटीन बाइट्स तो इससे ज्यादा का डेटा इससे ज्यादा का रिकॉर्ड मैं उस फाइल के अंदर मैं स्टोर नहीं कर सकता हूं अब इसका एडवांटेज देखते क्या है इफ द रिकॉर्ड साइज इज फिक्सड देन देयर इज फास्ट एक्सेस टू एनी डिजायर्ड रिकॉर्ड बिकॉज द स्टार्टिंग एड्रेस एंड एंडिंग एड्रेस ऑफ ईच रिकॉर्ड इज नोन अब यहाँ पे फिक्स लेंथ रिकॉर्ड फाइल के अंदर अगर आपको किसी रिकॉर्ड को यहाँ पे अगर आपको एक्सेस करना है तो वहां पे आप फटाफट एक्सेस उसको कर सकते हो क्यों क्योंकि आपको उसका स्टार्टिंग एड्रेस और एंडिंग एड्रेस आपको आपको उस रिकॉर्ड का आपको पता रहेगा हुआ क्लियर अच्छे से अब इसके बाद में आपका आता है क्या वेरिएबल फिक्स लेंथ तो अब वेरिएबल फिक्स लेंथ क्या आपका वो मैं आपको बताता हूं ना वेरिएबल वेरिएबल सॉरी वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड फाइल ठीक है तो अब वेरिएबल से आपको क्या मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो भी आप रिकॉर्ड सेव करोगे फाइल के अंदर वो वेरी करेगा या तो हो सकता है उसका जो लेंथ होगा वो छोटा हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है उसका लेंथ तो उसका एक डेफिनेशन लिखा हुआ है द फाइल इन विच द रिकॉर्ड कैन बी ऑफ डिफरेंट लेंथ इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड फाइल यानी जो भी आप फाइल के अंदर रिकॉर्ड सेव कर रहे हो अगर उसका लेंथ अगर वेरी करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड फाइल इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने नाउ एग्जाम नंबर है नेम है और मार्क्स है सेम आपको यहाँ पे 137, 455, 342 एग्जाम नंबर हो गए नेम क्या हो गया एलेक्स पेंस शेरा और मार्क्स हो गए 89, 83 एंड 97. अब मान लो यहाँ पे मैं ये जो मेरा वाला जो रिकॉर्ड है 137 थर्टी एलेक्स और 89. अब मान लो इसके लिए मैं 20 बाइट्स देता हूँ ये जो डेटा है सेकंड वाला उसके लिए मैं कितना देता हूँ थर्टी बाइट्स और ये जो डेटा है मेरा उसके लिए मैं मान लो टेन बाइट्स देता हूँ तो यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे रिकॉर्ड सेव कर रहे हो उन सब का जो लेंथ है वो वैरी कर रहा है यहाँ पे 10, 20, 30, 40 अलग अलग तो उस पूरे को मैं अगर फाइल में सेव करता हूं तो उसमें क्या बोलूंगा वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड फाइल वो आखिर अच्छे से आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर फॉर स्टोरिंग दीज रिकॉर्ड्स वी यूज द टर्मिनेटर्स अब यहाँ पे अगर उस फाइल में अगर आप सेव करते हो उस रिकॉर्ड को अगर आप सेव करते हो तो वहां पे आपको टर्मिनेटर्स यूज करना पड़ता है ना यहाँ पे टर्मिनेटर्स क्या क्या है वो अपन एक बार देखते हैं द हैश इज यूज टू इंडिकेट एंड ऑफ ईच फील्ड अब हैश क्या हो गया मान लो अपने एग्जाम नंबर में मेरा फील्ड है नेम फील्ड है मार्क्स फील्ड है बराबर वन थर्टी वन मैंने सेव किया तो इसके आगे मैं क्या करूंगा हैश डालूंगा फिर एलेक्स लिखूंगा फिर हैश फिर एटी लिखूंगा फिर मैं हैश लूंगा तो इससे मुझे क्या मालूम पड़ेगा कि इस एग्जाम नंबर का जो डेटा है वो मेरा वहां पे स्टोर हो चुका है और वहां पे उसका एंड हो चुका है यानी अब वहां पे इसके आगे और कुछ वहां पे मुझे लिखना नहीं है नेम मैंने एलेक्स लिखा और हैश लिखूंगा तो यहाँ पे मालूम क्या पड़ेगा कि इस फील्ड का जो डेटा है वो फिनिश हो चुका है मार्क्स का एटी लिखूंगा और मैं हैश लिखूंगा तो वहां पर इससे ये मालूम पड़ेगा कि मार्क्स का जो डेटा है वो वहां पर मेरा पुट हो चुका है नेक्स्ट क्या है एंड डॉलर इज यूज टू इंडिकेट द एंड ऑफ द फाइल अब डॉलर कब लाएंगे जब आप पूरा फाइल सेव कर दोगे वहां पे और एंड में जब वहां पे डॉलर लिखोगे तो उससे क्या मालूम पड़ेगा कि उस फाइल का जो डेटा है वो पूरा पूरा सबमिट हो चुका है हुआ क्लियर अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर एडवांटेजेस इसके एडवांटेज क्या क्या है इफ द रिकॉर्ड साइज इज स्मॉलर देन लेस स्पेस विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर एंड देर विल बी नॉट एनी वेस्टेज ऑफ स्पेस अगर मान लो रिकॉर्ड साइज अगर आपका बहुत छोटा रहेगा वहां पे तो वहां पे लेस स्पेस लगेगा आपको वहां पे स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर एंड वहां पे आपको कोई वेस्टेज ऑफ मेमोरी नहीं
तो आपको वहां पे रिकॉर्ड आप फटाफट वहां पे स्टोर कर सकते हो हुआ क्या अच्छे से ये था आपका क्या पूरा वेरिएबल लेंथ रिकॉर्ड और आपका फिक्स लेंथ रिकॉर्ड और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट फाइल था पूरी तरीके से थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो कमेंट कर दो सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत और बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत क्योंकि आगे बहुत सारे वीडियोस हैं जो मैं एडवांस डेटा स्ट्रक्चर के अपलोड करने वाला हूं थैंक यू सो मच हैव अ नाइस डे